டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஒரு டபுள்யூ ரெயின்போர்ஸ் ஃபிசிக்ஸனுக்கு ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீல் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் லெட் மீ ரீட் த ப்ராப்ளம் டிடர்மை த மெயின் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்ஸ் ரெக்கேர்ட் ஃபார் த பீம் ஆஃப் சைஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பை சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் டு ரெசிஸ்ட் இய பேக்டட் பெண்டிங் மூமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர் ஃபிஃப்டி கிலோ டென் மீட்டர் யூஸ் எம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிரேட் காங்கிரீட் அண்டு எஃபி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிரேட் ஸ்டீல் So this is the given problem. This is the size of the beam. That's why we have the analysis problem. We have the area of steel. Sir, how do we have the double reinforcement? We have the hint to get the reinforcement. We have the reinforcements. We have the reinforcement. We have the value of the moment. We have the moment of 100-150 km per moment. We have the single reinforcement. We have the double reinforcement. We have the double reinforcement. ரெண்டாவது சைஸை ப்ரீ டிமைண்ட் அவங்க முதல்லே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க மொமெண்ட்டையும் ஜாஸ்தியாக கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அதனால் இது டபுள்யூ ரெயின்போர்ஸாக இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ அதை எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வி கேன் கம்பேர் திஸ் இது ஃபேக்டர்ட் பெண்டிங் மூமெண்ட் ஸோ அப்போ என்ன பண்ண வேண்டியது இல்லை நோ நீட் டு மல்டிப்ளை வித் லோடு ஃபேக்டர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இல்லைன்னா அது நார்மல் பெண்டிங் மூமெண்ட் அல்லது சர்வீஸ் லோ பெண்டிங் மூமெண்ட் டியூ டு சர்வீஸ் லோட் ஆர் ஒர்க்கிங் லோட் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அதை ஃபேக்டர்டாகவோ அல்லது அல்டிமேட் பெண்டிங் மூமெண்டாகவோ எப்படி மாற்றுவோம் பை மல்டிப்ளை பை த லோடு ஃபேக்டர் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சரியா சரி ஃபஸ்ட்டு கிவன் டேட்டாவை வச்சு நான் நோட் பண்ணிக்கிறேன் பர்த் ஆஃப் த செக்ஷன் இஸ் கிவன் ஆஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஓவர் ஆல் டெப்த் இஸ் கிவன் ஆஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் அல்டிமேட் மௌண்ட் இஸ் கிவன் ஆஸ் ஃபோர் ஃபிஃப்டி கிலோ டென் மீட்டர் ஸோ கிரேட் ஆஃப் காங்கிரீட் இஸ் எம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதனால் எஃப்சி கே எங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நூட்டின் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் கிரேட் ஆஃப் சி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் இருக்கும் எஃப்ஐ இஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நூட்டின் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஏஎஸ்டி ஒன் ஏஎஸ்டி டூ ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீல் கம்ப்ரஷன் ஏஎஸ்டி ஒன்னு ஏஎஸ்டி டூ பி ஆட் பண்ணால் தான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் டோட்டல் ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீல் இன் டென்ஷன் கிடைக்கும் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் டு கம்பேர் த வேல்யூ ஆஃப் எம்யூ வித் எம்யூ லிமிட் ஓகேவா எம்யூ தான் கொடுத்துட்டாங்க சம்மலே எவ்வளோ ஃபோர் ஃபிஃப்டி கிலோ மீட்டர் மீட்டர் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது எம்யூ லிமிட் அதை கண்டுபிடிக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் வி ஹவ் டு ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் எஃபெக்டிவ் டெப்ஸ் ஸோ அதுதான் என்ன அசியூவ் பண்ணிக்கிறேன்னா கிளியர் கவர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் அசியூவ் பண்ணிட்டேன் பை கன்சிடரிங் திஸ் ஆஸ் எக்ஸ்போஸ் கண்டிஷன் ஆஸ் மைல்ட் என்வாரன்மெண்ட் டயமீட்டர் அது பார் அசியூம் பண்ணது எவ்வளவு டுவெண்ட்டி எம் ஸோ இப்போ இதை வச்சுட்டு ஓ எஃபெக்டிவ் டெப்த் கால்குலேட் பண்ணுறேன் ஓவரால் டெப்த் மைனஸ் கிளியர் கவர் மைனஸ் ஹாஃப் ஆஃப் த டயமீட்டர் ஆஃப் த பார் போட்ட உடனே எஃபெக்டிவ் டெப்த் எனக்கு கிடைச்சிச்சு எவ்வளவு ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எம்எம் சரி நெக்ஸ்ட் நான் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறேன் லிமிட்டிங் மோட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் எம்யூ லிமிட் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் எம்யூ லிமிட் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஃபார்முலா எங்கே அவைலபிளாக இருக்குன்னா பேஜ் நம்பர் நைன்டி சிக்ஸ் இன் ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸில் இருக்குது அந்த பேஜுக்கு போகிறேன் ஸோ பாருங்கள் எம்யூ லிமிட் கண்டுபிடிக்கிற பார்க்கலாம் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் எக்ஸ் யூ மேக்ஸ் பைடி ஒன் மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ எக்ஸ் யூ மேக்ஸ் பைடி பிடி ஸ்கொயர் எஃப்சி கே ஸோ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுக்கு என்ன வேணும் எஃபெக்டிவ் டெப்த் வேணும் அதனால தான் அதை கண்டுபிடிச்சிட்டு இன்னொரு டேம் என்ன தேவைப்படுது நமக்கு எக்ஸ் யூ மேக்ஸ் பைடி அது பேஜ் பர் செவன்டியில் இருக்கும் அந்த வேல்யூ நம்ம எடுத்து எழுதிக்கலாம் அடுத்தது ஸோ பார் எஃப்பி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிரேட் ஸ்டீலுக்கு எக்ஸ் யூ மேக்ஸ் பை டி வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் இட் இஸ் அவைலபிள் இன் பேஜ் நம்பர் செவன்டி அந்த பேஜில் போய் பார்க்கலாமே பாருங்க எஃப்பி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிரேட் ஸ்டீலுக்கு வேல்யூ எவ்வளோ எக்ஸ் யூ மேக்ஸ் பை டி ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் ஸோ அப்போ அதை தான் நான் இங்கே எழுதிட்டேன் சரி இந்த பார்மலாக தான் வச்சு யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணுமோ வேறு இல்லையா நம்ம முன்னாடியே பார்மலாக கொடுத்துருக்கேன் நான் பார் எஃப்இ ஃபோர் ஹண்ட் ஃபைவ் கிரேட் ஸ்டீலில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ எயிட் எஃப்சி கே பி டி ஸ்கொயர் அந்த எக்ஸ்பிரஷனை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபார் எஃப்இ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிரேட் ஸ்டீலுக்கு பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ த்ரீ எஃப்சி கே பி டி ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி இது கண்டுபிடிக்கலாம் ரெண்டு கண்டுபிடிச்சால் ஒரே ரிசல்ட் தான் வரும் ஆனால் இந்த ஃபார்முலா வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ இப்போ எதுக்காக இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னோம்னா பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ எயிட் எஃப் சி கே பி டி ஸ்கொயர்னா எஃப்இ ஃபோர் ஹண்ட் ஃபைவ் கிரேட் ஸ்டீலோட எந்த காம்பினேஷன் கொடுத்தாலும் சரி எம்
kilonewton meter adala i am dividing the whole value by the term na 10 power 6 i get the result as 319.88 kilonewton meter so this is the ultimate limiting moment of resistance of the section now we can compare the mu value with the mu limit mu evlo samla kodutirukirathu paranga 450 kN here mu is greater than mu limit so appa section enna va irukum over reinforced section ah mu greater than mu limit over reinforced ah design panna koodadun kodile sollitaanga so appa idu enna vaatha namu pannikkanum we have to design this as a doubly reinforced section so for reinforcement tension side provide pannanum compression side provide pannanum step 2 la enna calculate pannana to find the compression steel area area of steel in compression asc kandupidikanum okay so for asc kandupidikiradhu nam epdi refer panna vendiya table enna na table f page number 13 of sp16 so appa and the table poi paapunga first enna da theva padudhu nu solittu adha parunga idha table f stress in compression reinforcement fsc kedaikiradhukaga vendi seriya adukku enna na venum d dash by d value venum adhathu grade of steel venum சார் நமக்கு கிரேட் ஆஃப் ஸ்டீல் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு தெரியும் ஸோ அப்போ டி டேஷ் பை டி வேல்யூ தெரிஞ்சதுனால தான் இதில் போய் நம்ம எடுக்க முடியும் அப்போ டி டேஷ்ங்கிறது என்னது எஃபெக்டிவ் கவர் எஃபெக்டிவ் கவர்ங்கிறது என்னது சென்டர் ஆஃப் த ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்க்கு எஜ்ஜு வரைக்கும் இருக்கிறது ஸோ அப்போ கிளியர் கவர் ப்ளஸ் ஆஃப் ஆஃப் த டயமெண்ட் ஆஃப் த பார்க் போட்டால் எஃபெக்டிவ் கவர் கிடச்சிருச்சு கியர் நான் கிளியர் கவர் எவ்வளோ நான் அசியூம் பண்ணிட்டேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் முன்னாடி அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் டயமெண்ட் ஆஃப் த பார்க் டுவெண்ட்டி எம்எம் அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ போட்டோம் டென் வந்துச்சு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டென் தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் டி டேஷ் ஸோ அப்போ டி டேஷ் பை டி போட்டோம்னா எனக்கு வேல்யூ எவ்வளோ வந்துச்சு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் சிக்ஸ்னு வந்துச்சு சரியா இந்த டேபிளில் நான் போய் பார்த்த உடனே ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் வேல்யூ இருக்குது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னுக்கு ஃபோர் டுவெல் ஆனால் இந்த ரெண்டுக்கு இடையில் எனக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் சிக்ஸுக்கு ஸோ அப்போ வேறு வழி இல்லை நம்ம என்ன பண்ணி தான் ஆகணும் இன்டர்போலேட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ டு ஃபைண்ட் எஃப்எஸ்சி டி டேஷ் பை டி ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஒன் டூ நமக்கு ரெண்டு கிடையாது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் சிக்ஸுக்கு வேணும் சரியா இதை வந்துட்டு கான்சன்ட்ரேட்டரே அடித்து நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் கண்டுபிடிக்க முடியும் சரியா அது தெரியாதவங்க இந்த மாதிரி ஸ்டெப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இது வந்து லீடர் இன்டர்பிளேஷன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்க்கு வேல்யூ பண்ணி ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்க்கு எவ்வளவு என்னோட ஹைட்டு ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சரி ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னுக்கு இதனோட ஹைட் எவ்வளவு ஃபோர் ஒன் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னுக்கு இதனோட ஹைட்டு ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் விட ஃபோர் ஒன்னு கம்மியாக இருக்கணும் அதனால் இது வரைக்கும் குறைஞ்சிட்டேன் என்ன இது வேரியேஷன் லீனியர் வேரியேஷன் போட்டாச்சு ஓகேவா சரி இப்போ இதுக்கு இடையில் நமக்கு எங்கே தேவைப்படுது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் சிக்ஸ் அப்போ வேல்யூ இதுலேருந்து எது வரைக்கும் தேவைப்படுது இதுலேருந்து இது வரைக்கும் தேவைப்படுது சரி இதுலேருந்து இது வரைக்கும் எவ்வளவு தான் இதே ஃபோர் ஒன் டூ தான் எங்கே எடுத்தாலும் அரிசாண்டல் லைன் போட்டது அந்த வேல்யூ வரைக்கும் இருக்கிறது ஃபோர் ஒன் டூ அப்போ அதுக்கு மேலே அடிஷனலாக இருக்கிறது இந்த கொஞ்சோண்டு போர்ஷன் சரியா அப்போ அந்த கொஞ்சோண்டு போர்ஷன் தான் நமக்கு தெரியாத அதை என்னென்னு போட்டுட்டேன் கொஷின் மார்க்னு போட்டுட்டேன் இப்போ நம்ம கொஷின் மார்க்கை கண்டுபிடிச்சி இந்த கீழே இருக்கிற இந்த வேல்யூ எவ்வளவு ஃபோர் ஒன் டூவோடு ஆட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு தேவையான வேல்யூ கிடச்சிடும் ஸோ அப்போ அந்த கொஷின் மார்க்கை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஐ வில் யூஸ் த சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் ப்ராப்பர்ட்டி சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் ப்ராப்பர்ட்டியில் நான் வந்துட்டு ஒரு குட்டி ட்ரையாங்கிள் கன்சிடர் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய க ட்ரையாங்கிள் கன்சிடர் பண்ணணும் இது தான் நான் கன்சிடர் பண்ணக்கூடிய குட்டி ட்ரையாங்கிள் ஓகேவா குட்டி ட்ரையாங்கிளில் பாருங்க இந்த குட்டி ட்ரையாங்கிளில் ஃபஸ்ட்டு என்ன போடுறேன் கொஷின் மார்க் டிவைடட் பை இந்த வேல்யூ போடுறேன் இதுதான் நான் கன்சிடர் பண்ணுற குட்டி ட்ரையாங்கிள் அண்ட் கொஷின் மார்க் டிவைடட் பை இந்த வேல்யூ வேணும்னா என்னது இதுக்கும் இதுக்கு அடையில் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளவு ஜீரோ பாயிண்ட் 0.096. ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் சிக்ஸ் ஓகே அடுத்து பெரிய ட்ரையாங்கிள் எது சார் எடுக்க போகிறீங்க இது தான் இது தான் எடுக்கிற பெரிய ட்ரையாங்கிள் பெரிய ட்ரையாங்கிள் எது போடணும் அதே மாதிரி இந்த வெர்டிகல் சைட் டிவைட் பை அரிசாண்டல் சைட் வெர்டிகல் சைட் எவ்வளவு ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் எவ்வளவு ஃபோர் டுவெல் மைனஸ் பண்ணிடலாமா ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் டுவெல் டிவைட் பை இந்த அரிசாண்டல் போர்ஷன் வேணும்னா இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் இதை இங்கே கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி இதை கால்குலேட்டில் அடித்தோம்னா கொஷின் மார்க் வேல்யூ எவ்வளோ
ஃப்ரம் பேஜ் தேர்ட்டீன் ஆஃப் எஸ்பி சிக்ஸ்டீன் ஒருவேளை எஸ்பி சிக்ஸ்டீன் எனக்கு எக்ஸாமில் அலோவ் பண்ணல சார் நான் அப்போ எப்போ எப்போ எப்படி எஃப்எஸ்சி கண்டுபிடிக்குது அப்படின்னா அப்ராக்சிமேட்டாக கண்டுபிடிக்கலாம் என்ன ஃபார்முலான ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் எட்டு எஃப்ஒய் அப்படிங்கிறத வச்சும் கண்டுபிடிக்கலாம் ஒருவேளை எஸ்பி சிக்ஸ்டீன் அலோவ் பண்ணலை அப்படின்னா ஓகே மேம் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ எஃப்எஸ்சி கண்டுபிடிச்சிருச்சு அடுத்து என்ன சார் கண்டுபிடிக்கலாம் நம்ம எய்ம் என்னது இந்த ஸ்டெப்பில் ஏஎஸ்சி கண்டுபிடிக்கிறது ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீலிங் கம்ப்ரஷன் ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீலிங் கம்ப்ரஷன் கண்டுபிடிக்கிறது ஃபார்முலா இருக்குதா எஸ்பி சரி ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸில் அப்படின்னா இருக்கு பேஜ் நம்பர் நைன்டி சிக்ஸில் பாருங்கள் இந்த ஃபார்முலா என்னது எம்யு மைனஸ் எம்யு லிமிட் ஈக்குவல் டு எஃப்எஸ்சி இன்ட்டு ஏஎஸ் இன்ட்டு டி மைனஸ் டி டேஷ் நமக்கு என்ன தேவை கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்த்துக்கிட்டு நம்ம ஏஎஸ்சி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்போ ஏஎஸ்சி வேணா எம்யு மைனஸ் எம்யு லிமிட் டிவெலப் பை எஃப்எஸ்சி இன்ட்டு டி மைனஸ் டி டேஷ் இந்த ஃபார்முலாவை எடுத்து எழுதி தான் ரீரைட் பண்ணிக்கிறேன் நான் இது பாருங்கள் எம்யு மைனஸ் எம்யு லிமிட் இன்ட்டு எஃப்எஸ்சி ஏஎஸ்சி பை டி மைனஸ் டி டேஷ் ஃப்ரம் பேஜ் நம்பர் நைன்டி சிக்ஸ் இதில் இதில் சப்ஸ்டூட் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி தான் இந்த எஃப்எஸ்சி நான் இங்கே கண்டுபிடிச்சி வச்சேன் இப்போ ஏசி தான் வேணும் இந்த ரெண்டு டைமு இங்கே கீழே கொண்டு போயிடுறேன் எம்யூ எவ்வளவு ஃபோர் ஃபிஃப்டி கிலோ டென் மீட்டர் இன்ட்டு டென் தௌசண்ட் சிக்ஸ் போட்டு இந்த நெம்பமாக மாற்றிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் எம்யூ லிமிட்டு கண்டுபிடிச்சது பாருங்கள் எவ்வளவு த்ரீ ஒன் நைட் பாயிண்ட் எயிட் எயிட் கிலோ மீட்டர் மீட்டர் அதையே என்னென்னு போட்டுக்கலாம் த்ரீ ஒன் நைட் பாயிண்ட் எயிட் எயிட் இன்ட்டு டென் தௌசண்ட் சிக்ஸ் மீட்டர் எம்எம் டிவெலப் பை எஃப்எஸ்சி இங்கே கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ ஃபோர் ஒன் டூ பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் டி வேல்யூ ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டி டேஷ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இது எல்லாமே சப்ஸ்டூட் பண்ணுறேன் பண்ணி கால்குலேட்டரில் அடிச்சேன்னா ஐ கேன் கெட் த ஏரியா ஆஃப் சிட்டி கம்ப்ரஷன் ஆஸ் ஃபைவ் நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் எம்எம் ஸ்கொயர் சரிங்க ஏரியா கம்ப்ரஷனுக்கு வந்து சிக்ஸ்டி நம்ம டயா பார்ஸ் போட்டுக்கலாம் டுவெண்ட்டி வந்து டென்ஷனுக்கு போட்டுக்கலாம் வச்சுக்கோங்க அதனால் பெருசு ஒன்று ரிசல்ட்டில் சேஞ்சஸ் வரும் இது சிக்ஸ்டி நம்ம டயா பார்ஸ் நம்பர் ஆஃப் பார்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் டோட்டல் ஏஸ்டி டோட் போய் ஒரு பாரோட ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீட் போகிறேன் ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டின் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் ஃபைவ் டி ஸ்கொயர் பை ஃபோர் ஃபார்முலா போட்டு ஏன்னா சர்க்குலர் க்ராஸ் செக்ஷன் இல்லை போட்டு நம்பர் ஆஃப் பார்ஸ் கண்டுச்சுன்னா டூ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் வருது ஸோ அப்போ எத்தனை பண்ணிடலாம் பிச்சு கொடுக்க முடியாது முழுசாக தான் கொடுக்கணும் அப்போ ஹையர் சைடில் ரவுண்ட் பண்ணி அது ப்ரொவைட் த்ரீ நம்பர்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ்டின் எம் ஆர்டிஎஸ் பார்ஸ் ஆஸ் கம்ப்ரஷன் ஸ்டீல் இதோட ஸ்டெப் டூ முடிஞ்சிச்சு ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீல் கம்ப்ரஷன் முடிஞ்சிச்சு கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீல் டென்ஷன் ஏஎஸ்டி கண்டுபிடிக்கணும் ஏஎஸ்டி தான் நம்ம முன்னாடியே சொல்லியாச்சு டபுள்யூ ரிங் போஸ்டர் செக்ஷனாக ஏஎஸ்டி எப்படி வரும் ஏஎஸ்டி ஒன் ப்ளஸ் ஏஎஸ்டி டூ ரெண்டு ஏஎஸ்டி ஆட் பண்ணாலும் டோட்டல் ஏஎஸ்டி கிடைக்கும் ஓகேவா நம்ம கோடில் இதை கொடுத்துட்டு பார்க்கலாமா பேஜ் நம்பர் நைன்டி சிக்ஸில் பாருங்கள் ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸில் பேஜ் நம்பர் நைன்டி சிக்ஸில் ஏஎஸ்டி ஈக்குவல் ஏஎஸ்டி ஒன் ப்ளஸ் ஏஎஸ்டி டூ ஓகேவா ஏஎஸ்டி டூ வேணும் தான் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஏசி தெரிஞ்சதுன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏரியா சி கம்ப்ரஷன் தெரிஞ்சதுன்னா கண்டுபிடிச்சாலும் எப்படி ஏசி இந்த எஃப்எஸ்சி டெவலப் பை ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் எஃப்ஒய் போட்டால் ஏஎஸ்டி டூ கிடைக்கும் சரி இப்போ நம்ம போகும் ஸோ இப்போ இப்போ அது லிமிட்டிங் செக்ஷனுக்கு அந்த ஏஎஸ்டி டூ கண்டுபிடிக்கிறது ரெண்டாவது பார்த்தா வச்சுக்கேன் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு எதை கண்டுபிடிச்சாரு ஏஎஸ்டி ஒன்னை கண்டுபிடிச்சாரு ஓகேவா ஏசி ஒன்னை கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல உடனே நான் என்ன பண்ணுவேன்னா அது ஏசி ஒன்னுங்கிறது ஏஎஸ்டி ஒன்னுங்கிறது என்னன்னு சொல்லி பாருங்கள் ஏரியா ஸ்டீன் கம்ப்ரஷன் ஒன்னு எதை வச்சு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நமக்கு ஏஸ்டி ஒன் ஏரியா ஆஃப் த டென்சல் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஃபார் சிங்கி ரெயின்ஃபோர்ஸ் எக்ஸர் ஃபார் எம்யூ லிமிட் எம்யூ லிமிட் புரியுதை வச்சு தான் அதை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சரியா ஸோ அப்போ ஏஎஸ்டி ஒன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த ஈக்குவேஷன் யூஸ் எடுத்துக்க போகிறோம் இந்த ஈக்குவேஷனில் ஏஎஸ்டி பதினெட்டு போட்டலாம் ஏஎஸ்டி ஒன்னு ஏன்னா சிங்கிள் ரைஃபோர்ஸ் செக்ஷன் மாதிரி தான் பண்ண சொல்லிட்டாங்க அது சிங்கிள் ரைஃபோர்ஸ் கூட ஈக்குவேஷன் இந்த டிஇ இந்த டிஇ என்ன பண்ணிக்கலாம் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த ஃபார்ம் ஃபார் லிமிட்டிங் செக்ஷனுக்கு எக்ஸ்யூ ஈக்குவல் டு எவ்வளவு எக்ஸ்யூ மேக்ஸ் ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த எக்ஸ்யூ பதிலாக லிமிட்டிங் செக்ஷனுக்கு தான்
அமௌண்ட் ஆஃப் பேஷன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணும்போது எக்ஸ்யூ மேக்ஸ் தான் போடணும் ஸோ அப்போ அந்த எக்ஸ்யூ மேக்ஸு இங்கே இருக்கிற டூ ஃபிஃப்டி நைன் பாயிண்ட் நைனு அதை சப்ஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் நமக்கு தெரியும் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் இன்ட்டு எஃப்சிகே ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு முப்பது எம்எம் ஸ்கொயர் பி பிரதாப்த செக்ஷன் த்ரீ ஹண்ட்ரடு எக்ஸ்யூ மேக்ஸும் தெரியும் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் செவன் இன்ட்டு எஃப்ஐ ஏன்னா நல்லா கரெக்டாக நாப்பா வச்சு போடுவோம் ஏன்னா எப்படி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்டில் யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்போ எஃப்ஐ எவ்வளோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ அப்போ இதை தாங்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ கேன் கெட் த ஏஎஸ்டி ஒன் எஸ் ஒன் சிக்ஸ் ஒன் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் செவன் எம்எம் ஸ்கொயர் ஏஎஸ்டி டூ டுவெண்ட்டி இருக்கிற ஃபார்மில் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்து வச்சுட்டோம் ஏஎஸ்டி டூ ஈக்குவல் ஏஎஸ்சி எஃப்எஸ்சி பாய் பாயிண்ட் எயிட் செவன் எஃப்ஐ அந்த எக்ஸ்பிரஷன் தான் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஏஎஸ்சி எஃப்எஸ்சி பாய் பாயிண்ட் எயிட் செவன் எஃப்ஐ ஏரியா ஸ்டீம் கம்ப்ரஷன் ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எவ்வளோ ஃபைவ் நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் இங்கே இருக்குது ஃபைவ் நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் ஏரியா ஸ்டீம் கம்ப்ரஷன் இருக்குது இன்ட்டு எஃப்எஸ்சி ஃபோர் டுவெல் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் அதுவும் கண்டுபிடிச்சிங்க இங்கே இருக்குது எஃப்எஸ்சி ஃபோர் டுவெல் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் இந்த எஃப்எஸ்சி வேல்யூ தான் கரெக்டாக போடுறேன் போட்ட சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பை பாயிண்ட் எயிட் செவன் எட்டு எஃப்ஐ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போட்டோம்னா ஏஎஸ்டி டூ கிடச்சிருச்சு ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் எம்எம் ஸ்கொயர் இப்போ டோட்டல் ஏஎஸ்டி வேணா ஏஎஸ்டி ஒன் இது இருக்கு ஒன் சிக்ஸ் ஒன் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் செவன் இந்த வேல்யூ ப்ளஸ் ஏஎஸ்டி டூ ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் எம்எம் ஸ்கொயர் அந்த ரெண்டே ஆட் பண்ணி ஐ கேன் கெட் த டோட்டல் ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீல் டென்ஷன் ஆஸ் டூ ஒன் செவன் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் எம்எம் ஸ்கொயர் நான் எவ்வளோ டயபார் அசீவ் பண்ணியிருந்தேன் டுவெண்ட்டி எம் டயபார்ஸ் ஐ வில் ஃபைண்ட் த நம்பர் ஆஃப் பார்ஸ் ரெக்கர்ட் ஈக்குவல் டு டோட்டல் ஏசியட் பை ஏரியா ஆஃப் ஒன் பார் ஸோ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் நம்பர் ஆஃப் பார்ஸ் எவ்வளவு தேவைப்படுதுன்னு தெரியும் ப்ரொவைட் பண்ணுறது அதனால கொஞ்சம் அதிகமாக நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ அப்போ எவ்வளோ பார் தேவைப்படுது சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் த்ரீ இது பிக்சர்லாம் கொடுக்க முடியாது முழுசாக தான் ஒரு பார் வைக்கணும் அப்போ எவ்வளோ பார் ப்ரொவைட் பண்ணிடலாம் ப்ரொவைட் செவன் நம்பர்ஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி எம் டயாபார் ஆர்டிஎஸ் பார்ஸ் ஆஸ் டென்ஷன் ஸ்டீல் இன் டூ லேயர்ஸ் ஏன்னா ஏழு பார் வந்துட்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் மெட்டில் ஒரே லைனில் கொடுக்க முடியாது அதனால் என்ன பண்ணிவிட்டேன் நாலு பார் ஃபஸ்ட்டு கீழே வச்சுட்டு பாட்டம் லேயரில் அதுக்கு மேலே ஒரு குட்டியாக ஒரு துண்டு ராடு வச்சுட்டு அது மேலே மீதி மூணு பார் வச்சுட்டேன் இந்த துண்டு ராடு பேர் தான் என்னது ஸ்பேசர் பார் பேர் என்னது ஸ்பேசர் பார் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டைக்ராம் வரைஞ்சி காமிச்சிட்டோம்னா அவங்க வந்துட்டு கிளியராக வந்து ட்ரை பண்ணிப்பாங்க எவ்வளோ வெயிட் பண்ணுறோம் பிடிச்சிக்கோங்க ஸ்பேசர் பார் இதோட இந்த சம்பந்தம்